السلام عليكم يا شباب كيف حالكم شو اخباركم وش علومكم آه رجعت لكم في فيديو جديد آه اليوم الفيديو شويه مهم آه طبعا بدايه اعتذر عن القطعه اللي صارت آه صيفيه وما صيفيه وزي كذا والحمد لله انقبلت في الجامعه آه الله ييسر لي آه على العموم آه الفيديو هذا حبيت اتكلم عن موضوع آه يعني اشوف الناس آه كثير تسال آه في هذا الموضوع اللي هو كيف اجمع لي بي سي وابغاه يكون كويس ما ابغاه يكون ابو كلب وما الى ذلك طبعا انا مريت بتجربه شخصيه فحبيت اني اعرضها لكم عشان الواحد لا يستعجل ويجمع له بي سي يكون كويس وان شاء الله تدعوا لي طبعا راح اعرض لكم مواصفات جهازي الاول طبعا شغل لعبه بدل فيلد بس كان في لاج ما شغلها على اعلى جودة على ما يقولون او ما شغلها على الالترا فاضطريت اني شو اسمه اغير في التجميع وزي كذا لان الحمد لله ربي يسر لي والحمد لله الحين معي جهاز وحش الزبده راح تشوفون الصوره هذه الحين راح اطلع لكم على الشاشه زي ما تشوفون المعالج كان عندي اي 3 والماذر بورد جيجا بايت بي 75 اعتقد زبده تجميع يعني كانت جدا رخيصه حدود 2500 طبعا نتكلم من دون الشاشه والكيبورد والاشياء هذه ما استفدت منها صراحه التجميع هذه يعني حتى اسوي ريندر وابغى العب في نفس الوقت ما اقدر تعليق الجهاز يسخن فوق هذا ما في مراوح تبريد زياده فالحمد لله اضطريت اني اوخره على جنب وابدا اجمع لي جهاز ثاني. التجميع الثاني حقتي كانت اول شيء الكيس جيجا بايت الكبير يعني مع اغلب الكومنتيتر الحين هو الزبده الكيس نفسه هذا او الكيس فيه ثلاث مراوح و طبعا يعني كيس كبير 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 يعني حتى ما تقلق انه يمكن ما يركب كرت الشاشه فيه او شيء زي كذا ممكن تاخذ لك انت كيس صغير وتجي تركب عليه كرت الشاشه ما يركب معك يعني يكون ضيق المساحه فالحمد لله الكيس هذا تمام تمام وشريت اللي هي المذر بورد البي 85 قيمته تقريبا حدود ال1000 او شيء زي كذا وغيرت المعالج اي 5 القابل لكسر السرعه والرامات طبعا كثير يستهين فيها طبعا 16 جيجا اللي عندي الحين بس تختلف يعني فيها اشياء كويسه وفي اشياء يعني عاديه يعني ممكن تاخذ لك انت 16 جيجا بس يكون سرعتها يعني قليله او شيء زي كذا صراحه ما ادري بالضبط كيف تكون سرعتها وكم تكون سرعتها لكن زبده اخذت لي من شركه معروفه انا غير كينغستون وهذه كينغستون صراحه ما انصح فيها أه الزبدة ونجي عند اهم شيء اللي هو كرت الشاشة كرت الشاشة في جهازي الاول كان ضعيف جدا نيفيديا أه يعني ابو كلب قيمته تقريبا حدود 400 ريال أه غيرته بجي تي اكس 760 اوتلوك أه نفس اللي تقريبا مع دحماس واغلبية الكومنتيتر أه يعني لعيبة البي سي أه قابل لكسر السرعة وصراحة أه يعني مشغل لي زي ما تشوفون اللعبه الحين على باتل فيلد على اغلبها يعني على الهاي لو بحط بعضها على الالترا يعني بتشتغل عادي ويمديك كمان تكسر السرعه لو بغيت. آه ثاني شيء المذر بورد اللي انا حاطها فيه الحين في البي سي آه قابله كمان للتطوير يعني لو تبغى تحط عليها اي 7 المعالج او تبغى تزيد مثلا آه تبغى تحط تبريد مائي او شيء زي كذا تقدر تسوي. آه الزبده الحين البي سي اللي عندي بيعيش معي فوق ست سنوات خمس سنوات قدام ما يقول شيء يعني لو ابغى اطورها اقدر اطورها. فا يعني يا ليت ما تستعجل اللي ناوي تشتري الحين انت البي سي لا تستعجل جمع على هونك وحده وحده اسال عن القطع طبعا كرت شاشه انا طلبتها طلبيه من جده لاني انا ساكن في ابها فلا تستعجل اطلب وعلى هونك ان شاء الله يعني لو تقعد حتى تجمع في البي سي حدود شهر شهرين ترى ما في شيء بس في النهايه يكون معك جهاز قوي وحلو أه طبعا كمان تحتاج الى برنامجين برنامج الاوريجن عشان تلعب اونلاين اللي هو الحين انا جالس العب فيه باتل فيلد او العاب الاي اي وتحتاج كمان برنامج ستيم أه عشان تلعب فيه العاب كول اوف ديوتي والالعاب هذه فراح احط لكم الرابط حقت الموقعين الاوريجن والستيم تحت في الديسكربشن أه وراح احط لكم حساب القناه الجديد 
بتويتر تحت في الديسكربشن اللي يبغى يسال عن اي شيء او عن اي مواصفات او عن اي اي, أي شيء في البي سي يسالني وان شاء الله راح اجاوبه طبعا هذا كل اللي كان عندي في الفيديو يا ليت لايك واذا ما كنت مشترك اشترك والله يحفظكم